En Oaxaca existe un pueblo originario al que le llaman los jamás conquistados. Ni los zapotecas, mixtecos o aztecas pudieron dominarlos. Estamos hablando de los mijes, que en la actualidad continúan demostrando su férrea actitud de supervivencia cultural. Desnudamos su naturaleza indómita entre montañas y cascadas. Comenzamos explorando la sierra en la comunidad de Santa María Huitepec, la cual se encuentra en las faldas del Sempoaltepet, la montaña sagrada de los Mijes. Ahí conocimos a nuestro guía Epifanio, que con su machete nos abriría el sendero. Vamos a caminar un rato a conocer el sendero de Huitepec, tiene apenas trabajando el ecoturismo, con apoyo de la comunidad se construyó el sendero. La ruta que nos muestra Epifanio consistiría en bajar al cañón por donde corre el río y así presenciar las cascadas que descienden de la montaña sagrada. El pueblo en mí que se llama Machiquetz. Mach es agua, bastante agua. Aquí cada cañada hay agua. Aquí tenemos bastante vegetación. Hoy comienza, hoy con Jaita, ya Machiquetz. Vamos a recorrer el sendero interpretativo, vamos a conocer un poco de Huitepec, su riqueza natural que es lo que aquí tenemos, es mucha agua y lo que comentaba, las cascadas y las orquídeas, entonces pasamos. ¡Ándale! Ya empezamos la caminata y es una especie de cañón, y es un cañón hermoso, vean las nubes cómo se están moviendo. Es beautiful, the way that it's rolling through the mountains, mist, it's absolutely stunning. Um, I've never seen anything like it, it's beautiful. Where are you from? Um, I'm from England, from the UK, from Oxford. But a um, bit of a contrast from this, that's for sure. <laughs> Nothing like this in the UK. <laughs> Ahorita estamos ya en esta parte de la Sierra Mije que es bosque mesófilo de montaña y es uno de los ecosistemas más escasos de todo México, de todo el mundo de hecho. Es el 0.5% del territorio nacional, entonces es un verdadero lujo poder estar aquí. Este ecosistema es mi ecosistema favorito. El bosque mesófilo es de lo más raro en nuestro país y en el mundo. Solamente se encuentra en los trópicos, mucha densidad de vida. Tenemos eh, plantas de hoja ancha, tenemos orquídeas, epífitas como bromelias y mucha agua. El bosque mesófilo crece en las laderas de las montañas y recibe humedad del Golfo o del Pacífico. Entonces es un ecosistema muy interesante, lleno de vida. No hay contaminación, no hay preocupación, no está pensando en lujos. Vean la cantidad de agua que hay, lo bueno es que hay seguridad, este sendero está adaptado por personas de la comunidad, el ecoturismo es una opción para todos ellos. Es un lugar muy bonito, tiene un montón de, de plantas. ¿Qué plantas te ha llamado la atención? Las bromerias y las orquídeas. Para nosotros es una cosa que ponemos en la casa y es difícil para cuidar. Y aquí es como natural. Y los mijes son muy afortunados de tener estas montañas. En ellas han construido su hogar. Entre cañones y cascadas, la vida fluye aquí. El agua baja con una fuerza. Siempre hay cosas que conocer en la Sierra Mije. La Sierra Mije es muy variada en sus cañones, en sus cascadas, en su vegetación. Observan cómo ha hecho profundidad la corriente del agua al fondo. Es muy reposant, es muy verdoyant. Yo ressens vraiment la, la, la energía, la fuerza de la nature. Es muy reconnaissant de des gens qui nous accueillent, parce que on respecte aussi la nature, on voyage d'une façon lente et, et consciente. Aquí tenemos un, uh, un ejemplar de un helecho arborescente, son plantas milenarias, crece 2 centímetros al año, entonces todo eso podríamos estar hablando de 
200, 300 años, fácil. Es una planta exótica en peligro de extinción y pues siempre los abuelos, los padres nos han inculcado de cuidar el medio ambiente. Pueden imaginar que esta especie de lecho se encuentra desde la época de los dinosaurios, es una especie milenaria. México y Oaxaca sobresalen por ser el hogar de miles de especies de helechos. Listo para cruzar uno de los puentes que hay aquí en esta área natural. ¿Listos? ¿Listos? Sí, siempre. Hay que tener cuidado porque es muy resbaloso. Oh. Se recomienda traer zapato especial porque si es muy resbaloso. Ay, no. <risa> cruzando el puente colgante en estos hermosos ríos que estamos pasando. Es la hermosa vegetación bajo la neblina, bajo el manto de la neblina, fresco y agradable. Era el momento de ver las ruinas del pueblo viejo. En Santa María de Huitepec pues, podemos encontrar las ruinas de su pueblo viejo. Todo esto fue arrasado por un terremoto, por eso la gente emigró de aquí y formaron un nuevo pueblo. Estamos recorriendo las ruinas, lo que queda de ese pueblo viejo. Esta comunidad vivió casi 500 años, aquí estuvieron viviendo los abuelos y esta era una comunidad grande con más de 1.300 habitantes. El terremoto dejó los vestigios de lo que ahora parece ser un pueblo fantasma. Esta fue la escuela, aquí estudiaban los niños, los alumnos de primero a tercer grado nada más. Y al que terminaba tercer grado, pues en ese tiempo ya se convertía en maestro. Can you imagine this used to be a school? This whole building was a school. And when we were walking here, I was thinking, ah, maybe I could get a job being a teacher in this school, but I don't think they're hiring today. <laughs> pues fue construida en el siglo XX y ahora está llena de maleza. Mira, cereza. ¿Se come? Sí. sí. Mm. Nos dicen que agarremos la más negrita. Vamos a probarla. Wow, está verde. Los habitantes de Huitepec aprovechan parte de la montaña para sembrar árboles frutales como aguacate. Es un champ de avocatier. Pero para nosotros es un rêve, es un rêve de tener des avocatiers en nuestro jardín. Epifanio. Epifanio, avec sa manchette. Son aguacates aquí del pueblo. Si venimos a cosechar, pues alimento. Así es, estos son aguacates que sembraron los abuelitos. Nosotros ya disfrutamos de la bondad desde la naturaleza. ¿no? ¿La mayoría de su comida viene del campo? Sí, todo, de hecho todo. Lo único que se compra pues, es el azúcar y aceite, pero la mayoría aquí lo cosechamos. Seguimos avanzando en el camino. Estamos caminando literal en la ladera de la montaña, lleno de nubes. El sol no nos molesta, la vegetación es hermosa, hay aguacates, girasoles silvestres. Y pues seguimos avanzando. El objetivo son las cascadas. Listen, you can hear the sound of the waterfall. Esto es definitivamente estar como en un sueño, como viviendo un sueño, ¿no? Mira. Sí. Mira ahí cómo se ven los árboles. The path that we've taken is a little bit difficult, but mainly easy. Relaxing. ¿Qué pasó? I nearly fell to my death. Con cuidado, siempre despacio, no hay prisa, no es una competencia. Tenemos que ir tranquilos. Todos en el grupo están coincidiendo que es una de las caminatas más hermosas de sus vidas y definitivamente lo es. Esto ya es la parte final de la Sierra Madre Oriental, lo que se le conoce como la región de la Sierra Norte de Oaxaca. De hecho, en esta región las montañas forman el nudo del Sempoaltepet ya que es el punto de encuentro de la Sierra Madre Occidental y Oriental. Vean, es como si fuera un bosque de lechos. Todo esto son helechos. Seguimos bajando 
nuestro guía va cortando y haciendo el camino, haciendo la vereda. Ya tiene mucho tiempo que no se ha caminado por este sendero. Vean la caída, todo va bajando en el cañón. Y estamos en la espalda del Chempoaltepe, que es la montaña más alta de la Sierra Mije. Entonces toda esta agua se genera con las precipitaciones y con las filtraciones que hay desde la cima. Es increíble la naturaleza, el sonido y a contemplar todo esto. Seguíamos bajando hasta lo profundo del cañón para poder apreciar las cascadas. Esta es la primera cascada y son como unos 10, 15 metros de altura. Está muy frío aquí, la verdad, se siente el aire. Este es el bosque mesófilo. Elegimos este espacio para relajarnos y respirar profundamente. Los elementos como el agua, la vegetación y el suelo ayudan a enaltecer las sensaciones. Epifanio nos mostró las flores de las bromelias, que crecen sobre la corteza de los árboles. Esta es una flor de bromelia. Florean, ya ponen su semilla. Está muy empinado el camino. Guardamos silencio por un minuto para concentrarnos en el sonido relajante del agua. Gracias al Tiempo al Tepes, a la montaña sagrada de los Mijes, tenemos esta agua. Porque todo el agua que cae en la Sierra Mije forma cañones y cascadas como esta. How beautiful is that? Estamos al pie del Tiempo y pues hay que prepararse para hacerle un ritual a esta bella naturaleza que realmente nos acogió el día de hoy, nos protege y nos bendice. Me dejó con la boca abierta, creo que todos llegamos así, nos quedamos así de... como si fuera otro mundo casi casi, pero pues es un placer saber que podemos venir a estos lugares. Los mijes reconocen que dependen del equilibrio de esta naturaleza. <risa> Es la madre naturaleza que hay que cuidar. Lo que más me gusta de los mijes es que siempre tienen manantiales en todas pues, las montañas. Y ahora vamos a llenarlo de este manantial natural. Agua pura. Sí, vivimos aquí tomando agua pura. El agua que viene desde lo alto de la montaña irriga de vida toda la zona, que los mijes habitaron hace miles de años atraídos por la montaña del Sempoaltepe. Esta civilización proveniente de los Olmecas se asentó en la sierra, donde floreció su cultura, que hasta la fecha no ha sido conquistada por la globalización, pues los mijes mantienen su lengua y rituales como el llevar ofrendas a la cima del Sempoaltepet. Después de un día entero explorando la sierra, estábamos hambrientos y para la cena pescamos las truchas de la productora Sofía en Huitepec. ¿Fue difícil emprender, comenzar esto? Realmente muy difícil, pero aún así no nos vencimos. Dijimos nosotros podemos, tenemos que echarle muchas ganas porque algo hay que vivir aquí en el pueblo. Es el sustento de la familia. Nosotros lo vendemos aquí en la comunidad, aquí en todas las regiones de aquí, lo que es mi gente. Es muy interesante ver este estanque porque aquí están las mamás y los papás de las truchas. Son gigantes, nunca las había visto en todo su esplendor. Son de color azul, plateados y son muy bellas. 
y nosotros mismos las reproducimos acá. Las truchas chiquititas desde que nacen, un mes tienen que estar en la incubadora. ¿Ellos resisten la temperatura fría de la sierra? Para ellos es mucho mejor. Entre más frío esté, es mejor para ellos. Cuando hace bastante calor, ellos empiezan a morirse porque se le acaba el oxígeno. Tuvimos que hacer varios intentos. ¡Vamos, si se puede! ¡Esto ¡Bien! Teníamos que elegir el tamaño adecuado. Primero sacamos la trucha, lo lavamos, le echamos el aderezo, colocamos la trucha, un poquito de aderezo y el queso, cebolla, jitomate y cilantro. Estoy comiendo sopa de trucha. Mmm, delicioso. Sí, sí, es muy bueno. Esta trucha hermosa. Nosotros la pescamos y del estanque a tu mesa. <ríe> eh, es muy bueno comer las truchas porque si quieres disminuir eh, la huella de carbono en el planeta o, o cuidar los peces en el océano, pues la trucha es un buen balance porque aquí los mígeles crían y, y es para consumo. Entonces coman trucha. Es una trucha de diabla como yo. ¿Qué tal está su, su trucha? La uh -huh. diabla como dice ella. <ríe> C'est le meilleur poisson que j'ai jamais goûté. C'est la sauce, mais elle est meilleure. Je vais pas les goûter. Mira, ya quedó solo el esqueleto. Y estuvo delicioso. Amanecimos en la capital de Oaxaca, en donde descansamos en el Hotel Ayoc, el cual está estratégicamente ubicado en el centro de la ciudad y mezcla la belleza tradicional de la cultura mije con un toque contemporáneo y sofisticado. Amy, buenos días. <laughs> buenos días. Oh my God, the best sleep of my life. This bed is oh, increíble. Nuestra base en Oaxaca para conocer la Sierra Mije es el Hotel Ayok, que significa la lengua de la gente de la montaña. Y pues me encanta este lugar porque está completamente inspirado en la cultura Mije. Además ir en barro de Tlawi y pues comida oaxaqueña, porque los desayunos están incluidos como esta concha. Tomando té, la taza es muy hermosa. El desayuno de ayuca es muy muy bueno. Tenemos fruta con granola. Vean qué oaxaqueño esto. Un opal que vamos a comer. Frijoles y también huevo con chapulines. Y atrás del huevo tenemos la hierba santa, muy nutritiva, que se da pues en las regiones boscosas, selvas de México. Puedo sentir cómo los chapulines crujen en mi boca. You can see the uh, chapulín, the little eye, he's winking at me. <laughs> It looks like a lie with the head and the eyes. <laughs> see, it's really, really flavorsome. A lot of flavor in there and protein. Para los paladares menos valientes y que no se atreven a probar los chapulines, también hay opciones más convencionales. Just enjoying this beautiful breakfast. It's really tasty. Me gustan los tamales, la hoja de plátano. Ah, qué rico. No sé cómo me voy a vivir sin tamales en Francia, realmente. Renovados y con energía regresamos a la Sierra Mije, al pueblo de Santa María Tlahuitoltepec, el cual es famoso por sus tradicionales blusas y camisas, elaborados por bordadoras locales. Este trabajo forma parte de la herencia cultural de Tlahuitoltepec, y es importante conservar su oficio, pues para el teñido de los textiles se utilizan elementos naturales de la región. Visitamos la Casa de los Artesanos, Artesanía Textil Artefer. Yo me dedico a los teñidos de los hilos, a los tonos que obtenemos. Te ocupamos lo que se puede obtener directamente desde la naturaleza. Cáscaras o plantas. De aquí mismo tenemos el palo de águila, el cempasúchil,
lo que es el proceso de teñido con la cáscara de palo de águila primero se pone en la tina se deja fermentar como una semana aproximadamente cuando se ve el agua en color rojizo es cuando se pone ya los hilos después de haber teñido lavamos los hilos para que el color quede bien adentro del taller es donde sucede la maravilla de la creación del gabán de lana de oveja un atuendo tradicional necesario para afrontar el frío de la Sierra Mije. Los gabanes de Tlahuitoltepec se conforman a partir de un solo lienzo y tienen una apertura al centro para la cabeza. La mayoría de estos son lienzos de lana natural que aún son tejidos en el telar de pedal. Este es el telar de pedal donde se están elaborando ahorita los gabanes con material de lana y teñido con añil. Se puede tejer diferentes productos, ya sea gabán, rebozos, telas. Y aquí es donde tenemos los productos ya terminados. Les puedo mostrar algunos. Este rebozo es teñido con añil, este color azul. I'm wearing this beautiful piece of clothing that we've just seen how they make in the workshop. I love the tie-dye effect and it feels really comfortable and really warm. Um, and it's so interesting to see it from loom to literally this position. Je trouve que le, le poncho est vraiment unique et authentique. Uh, on trouve pas ça de partout. Rebozo grande, ya combinado de dos tonos. El color beige de la cáscara del encino y el añil. Calidad mire. Ça vient pas du Bangladesh, ça vient pas de l'Inde. On travaille dans de bonnes conditions, ça vaut son prix. ¿Qué lo inspira en sus diseños? Pues de la misma naturaleza. Es como por ejemplo a este diseño le llamamos hojas. Oh my God, yo quiero. You can just feel the quality and the price as well. A scarf like this in England would be crazy expensive, but here it's affordable. I know that when I go back to England, all my friends are going to be like, oh, where's your scarf from? And I'll be like, mm, it's not from Zara, it's from Sierra Mije in Mexico. Los Mijes son muy conocidos por la producción textil. Aquí tenemos en este diseño elementos que son esenciales para la vida de los Mijes el sol, el maguey y las montañas. I think I like the red one here. I like all the embroidery and I really like the color. I took a jinnahan, I guess go nigga yek mak han, es na idea. It's a kesh. Muy bonito. Cuando se ve todo el trabajo que ellos hacen dan aún más ganas de, de ayudar y de comprar y de llevarlos y sí creo que voy a tener la, la camisa más original de Francia. Estos artesanos mijes realizan envío de sus productos a todo México. Si te interesan puedes contactarlos en sus redes sociales. Los encontrarás como Artesanía Textil Arte Fair. Salimos de Tlahuitoltepec hacia Ayutla, en donde iríamos a explorar su cueva sagrada, desde la cual se puede tener una impresionante vista de Ayutla. Pero para llegar ahí hay que realizar un pequeño ascenso. Vamos empezando la caminata en Ayutla hacia la cueva sagrada. Anduvimos un tramo de terracería como de aproximadamente 30 minutos desde el pueblo hasta acá. Subimos a la montaña. El hecho de estar protegidos por montañas en un territorio escarpado evitó que los mijes fuesen conquistados militarmente. También el aislamiento geográfico ha permitido que continúen conservando sus tradiciones centenarias, como el peregrinaje que realizan a la Cueva Sagrada de Ayutla. Desde hace cientos de años aquí traen ofrendas para encomendarse a la naturaleza. Para nosotros es un lugar sagrado. Nos han enseñado a seguir haciendo este tipo de costumbre. La gente viene, traen una ofrenda, guajolote, gallo, gallina, se ponen unos tamales, se riega el mezcal para pedir a la madre tierra que nos dé salud, vida. Ahorita vamos a pasar con respeto. 
Con sumo respeto entramos y en el interior encontramos flores, sangre, velas y santos. ¿Cómo se llama esta cueva en Mije? Kong Ana. Kong es como grande. Ana es trueno, la gran cueva del trueno. Esta cueva es el lugar de ceremonias religiosas espirituales de Ayutla. Cada comunidad tiene sus lugares donde ir a pedir su salud, su trabajo. Entonces, como ustedes observan, al fondo hay imágenes también, hay veladoras, hay una cruz, pero esto lo calificaron los conquistadores como hechicería, brujería, superstición. Y no es eso, sino que fue lo que se hizo desde que el hombre tiene creación. Cuando nosotros vengamos a este tipo de lugares, tenemos que hacerlo con la mente abierta, porque los Mijes son uno de los 68 pueblos indígenas que existen, y ellos son los pueblos originarios. Y aquí pues podemos ver que todavía tienen sus tradiciones, ya se ha mezclado con el catolicismo, lo que se le denomina como sincretismo. Podemos ver cómo hay santos, como San Pedro y San Pablo, y ellos tienen plumas. Las aves que se sacrifican aquí, que se ofrecen a la tierra, su carne es aprovechada, alimenta a muchas personas porque ellos comparten en comunidad lo que se ofrendó. Como mexicanos tenemos que valorar esto porque también forma parte de México. Al salir de la cueva, nuestro guía de la Unión Turística Nación Mije nos llevó hasta una cruz en lo alto de la montaña. Nuestro guía nos dice que vamos a las cruces. Me imagino que va a ser el punto más alto de esta montaña y vamos a una buena velocidad. Acá Honorio va cantando. <risa> ¿Qué te importa que te ame? Si tú no me quieres ya. Qué control de respiración. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. 77 años logra subir una montaña y cantar. Eso se llama condición, vivir en plenitud. En poco tiempo y cantando habíamos llegado a la cruz. Aquí es la cruz, la montaña más alta de Ayutla. Estamos a 2640 sobre el nivel del mar. Es aquí donde venimos también a pedirle a la madre tierra paz, salud, bienestar, todo. Es un lugar sagrado para nosotros. Para cumplir con la visita a la cueva sagrada, nuestro guía nos invitó a comer a su casa, en donde estaban preparando el gallo que habían ido a ofrendar con su familia días antes. Vamos a probar un platillo muy tradicional de los mijes, el caldo mije, que pues es de guajolotes o pollos, que ellos llevaron al cerro del Sempoltepet o a la cueva sagrada de aquí de Ayutla para ofrecerlas a la naturaleza en agradecimiento. Y pues en esta casa tradicional Mije, con este bello jardín, vamos a probar esa comida. La cocina de leña era la sede del espectáculo. El humo y el sol jugaban para crear el escenario perfecto en el que nos presentarían al caldo Mije de guajolote y pollo. Lleva guajolote, gallina, gallo, ajo verde, cilantro. Ahora lo van a probar a ver qué tal está. El caldo Mije se hace cuando entra el año el año nuevo, para que estemos bien en la familia y todo eso. Pagamos misa y llevamos al cerro y matamos el pollo. Voy a probar te parche. Es una bebida sagrada. Es un fermented drink. It tastes very, very strong. Este es masa. Y lo usan como parte de un ritual en las comidas ceremoniales. El caldo mije se sirve acompañado de tamales rellenos de frijol. Qué rico, es muy bien. So we have the tamales which have been wrapped with frijoles and then you dip into the soup. Invento de rey mije. Y and enjoy. El tamal mije se llama. Parece un chocorrol, vean. Frijol y masa. Ahora estamos desayunando parte de la ceremonia que ellos fueron a hacer. Ofrece únicamente la sangre y luego regresa, lo cocina y lo comparten con todos los vecinos, los compadres, los amigos. Con las barrigas llenas estaban tan felices que comenzaron a bailar.
La noche se acercaba pintando de naranja el cielo de la Sierra Mije. Buenos días, un nuevo día en la región Mije. Dormimos muy bien en el Hotel Ricón Mije. Me gusta de este hotel que tienes una vista increíble de las montañas y los que te atienden son locales, son Mijes. Avanzamos al interior de la Sierra Mije, el pueblo de Totontepec. Honorio Cano, director de la Orquesta Municipal, nos comparte la estrecha relación que tienen los Mijes con los instrumentos de viento. Soy músico Mije y tengo unas cancioncitas en Mije y canto y toco las canciones que se componen en mi tierra. Cuando alguien viene a Oaxaca espera escuchar nuestros sones originales, auténticos. Aquí es donde ensaya la banda municipal, los elementos de la banda municipal. Ya son músicos, son de música clásica. Se llama Escoleta. Esta casa lo hace el pueblo. No nos dé vergüenza decir, soy oaxaqueño y toco esta música y hablo mije. Nos sintamos orgullosos de ser mijes zapotecos, chinantecos, tarahumaras. Los jamás conquistados han logrado mantener su sistema de usos y costumbres. Aquí no existen partidos políticos. La política es igual a un servicio al pueblo, del cual no ganarán un salario, solo el reconocimiento de su gente. Aquí está la oficina de la presidencia municipal. Para llegar a la presidencia municipal, no se requiere de carrera política, el sistema es por uso y costumbres y nadie recibe un salario. Todo es un servicio comunitario para bien de la comunidad y entonces todos estamos obligados a trabajar para la comunidad. Imagina dejar tu trabajo durante un año. Ese es el tiempo en el que las autoridades sirven. En ese año soltarás tu salario para dedicarte a tu comunidad. Y si rechazas el mandato, podría ser desterrado. ¿Y cómo sucede este proceso de elecciones? Aquí se llama reflexiones, selecciones y elecciones. Porque un mes antes el cabildo empieza a anunciar que vienen las elecciones, que vayan pensando en quién, vayan reflexionando a quién van a poner presidente, síndico, alcalde, regidores. No se gasta un solo peso en campaña. Aquí nadie se hace publicidad porque todo es un servicio. Yo... Acepto el nombramiento del pueblo, yo obedezco al pueblo, eso es lo que se llama democracia. Es un modelo que funciona en esta comunidad porque todos se conocen. Si te eligen es porque saben que eres una persona trabajadora y honrada, ¿verdad? Efectivamente, eso es. Si eres elegido para representar al pueblo, aún puedes intentar convencerlos para que no lo hagan. Una persona electa, si mucho, dura una hora. Cuando ya una vez se escribe en su nombre en el pizarrón, levanta la mano para pedir la palabra. Tiene que dar sus argumentos para que no voten por él. Quiten su nombre del pizarrón. Si sí, ustedes están estudiando, por favor denme chance para otra ocasión. Si sí, les voy a servir, pero denme unos dos, tres años más. Si logra convencer, quitan su nombre del pizarrón. Pero si no, ya queda. Oiga, ¿y usted qué sintió cuando fue nombrado alcalde, juez del pueblo? No hay perdedores ni ganadores. No sientes alegría, pero tampoco sientes malestar porque pues, la gente te elige por un honor, porque realmente eres una persona honesta, honorable, responsable. Así viven los mijes en el estado de Oaxaca. Gracias por acompañarnos en esta serie de videos sobre su cultura y naturaleza.